Hola. Me he preguntado en estos días cómo memorizar, cómo hacer de la manera mejor para que un estudiante de idioma italiano pueda memorizar las partes del cuerpo. Bueno, en mi, en mi historia como profesor, como docente, he utilizado varios, varios trucos, varios expedientes, tengo algunos secretos y uno se lo voy a decir hoy. Y es, bueno, no es un gran secreto, pero es algo que me he dado cuenta que es muy eficaz, que logra llegar donde, donde uno quiere. Es asociar partes del cuerpo con dichos populares, dichos utilizados en, la, en el idioma italiano. ¿Por qué? Bueno, porque uno se acuerda el dicho, se acuerda lo que significa, lo utiliza en contextos italianos y poco a poco la parte del cuerpo se va, se va a memorizar, se va a quedar, como decir, impresa en su, en su mente. Entonces, vamos a empezar, vamos a sacar algunos dichos, alguna forma de decir italiana que utilizan partes del cuerpo. Vamos a decir primero, avere cuore, avere cuore. Ah, vamos a empezar con un órgano súper importante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tener el corazón, sí, está claro, cada uno lo tiene, sin el corazón es un poco difícil eh, vivir. Avere cuore es una persona que tiene buenos sentimientos, ¿eh? de generosidad, de buenos sentimientos, de, de, de amor hacia los demás. Una persona que ha cuore es así. Vamos a ver otros. Si yo digo avere orecchio, quel ragazzo ha orecchio, orecchio, oído. ¿Qué quiere decir? Que lo tiene, sí, bien por él. Pero ¿qué quiere decir? Es que tiene una buena sensibilidad, una buena capacidad con la música, con los sonidos. Quel ragazzo ha orecchio. Importante. Si yo digo avere cervello, cervello es cerebro, recuerden, ¿eh? estamos aquí para memorizar la palabra de la parte del cuerpo, avere cervello. ¿Qué quiere decir? Quel ragazzo ha cervello, quella ragazza ha molto cervello, que tiene una carnicería donde lo vende, puede ser, pero nosotros lo utilizamos para decir que, que es una persona muy inteligente, ¿eh? que tiene en cantidad, le sobra cerebro, le ha cervello. Mientras se yo digo que una persona ha stomaco, ha stomaco, o ha avuto molto stomaco, quella persona sta avendo stomaco, ¿qué quiere decir? El estómago, sí, ¿Y? ¿en qué sentido? En el sentido de una persona que soporta, que tiene una capacidad de soportación muy grande, una persona que ha stomaco. Y si pasamos por otro órgano, si pasamos al fegato, fegato es el hígado, ¿eh? fegato, quella persona ha fegato, ¿qué quiere decir? Eh, ¿Hai avuto fegato? ¿Qué he dicho? He dicho que ha tenido mucho valor, mucho, mucho valor. Una persona que ha fegato ha, ha tenido valor, no ha tenido miedo, una persona que ha fegato. Existe también una explicación, pero no se la voy a decir hoy, <ríe> se la voy a decir en otro video. La muñeca para nosotros es el pulso. Y si yo digo, o pulso, o ha avuto molto pulso. ¿Qué quiere decir? Es una persona que sabe dominar situaciones, tiene firmeza de carácter. Una persona que ha pulso sabe dominar situaciones, grupos, ¿eh? grupos de personas. Digo, la persona ha pulso, ha avuto molto pulso, ha dominado sin, sin tener debilidades. Y avere naso, naso claramente que es nariz. O ha avuto naso, o hai avuto naso, ¿qué estoy diciendo? <ríe> Vamos a contar segundos, a ver quién me responde. Se lo digo yo, avere naso es tener intuición, haber tenido intuición en alguna situación, en algún momento de tu vida. ¿no? Una persona que ha naso, ¿no? ¿quién era? Sherlock Holmes, ¿no? el grande investigador, tenía naso. ¿Por qué? Porque sabía eh, y tenía intuición y entendía lo que había pasado. Si yo digo, Stare con l'acqua alla gola, stare con l'acqua alla gola, l'acqua che sale e llega alla garganta, la gola, gola, garganta. Che quiere decir se io dico stare con l'acqua alla gola? E stare in una situazione estrema, donde uno quasi non può más, che non tiene mai recursos, quasi sempre è per falta di dinero. Una persona che sta con l'acqua alla gola è una persona che tiene poco dinero. Un pugno in un occhio. Un pugno in un occhio. Cos'è un pugno? Un pugno, un pugnetazo, lo che que, que si dà quando uno pelea, mejor che non lo haga, claramente. In un occhio, in un ojo, occhio. Che quiere decir? 
Bueno, eso se dice normalmente cuando se ve una obra de arte, una, un arredamiento, algo de, de una casa como, como ha sido arreglada que no nos gusta. Cuando una cosa de verdad se ve fea, quel divano, ¿eh? sofá, divano, quel divano è un pugno in un occhio, quel quadro è un pugno in un occhio. Recuérdenselo, eh, puede ser útil. <ríe> si van en casa, no se lo digan en la casa de dónde van. En un batter d'occhio, en un batter d'occhio. ¿Qué quiere decir? Es una forma de italiano un poco antigua. Batter, batir del ojo, del pálpago. ¿Qué quiere decir? Ho fatto en un batter d'occhio. Ho finito quei compiti en un batter d'occhio. Rapidísimamente, en un segundo. Casi no, no me di cuenta que, que, que terminaron. El tiempo que, se, que llevó a ser eso, un batter d'occhio. Avere il cuore in gola. Aquí vamos a unir do que ya se han utilizado. Cuore, corazón y gola, garganta. Avere el cuore in gola. Bueno, cuando ustedes están muy asustados, están mirando una película de terror y qué sé yo, viene el asesino con el cuchillo. ¿Qué pasa? Que uno se queda con el cuore in gola, el corazón en la garganta. Forma de decir muy utilizada. Anótela. Cuore, gola. Si yo digo como ahora, ¿no? porque tengo hambre, porque no he comido, y si yo digo, o oh, un buco en el estómago, o oh, un buco en el estómago, bueno, lo han entendido. Y cuando uno tiene hambre, tiene un buco hueco. Buco en el estómago, en el estómago. Bien distinto de haber un buco en el estómago, es ¿eh? haber uno esqueleto en el armadio. Questo, questo è horror, questo è horror puro, uno scheletro, un esqueleto, nell'armadio, nelle scaparate, nel, nel closet. Che quiere decir? Quella persona ha uno scheletro, nel, ha molti, ah, ci sono persone che hanno molti scheletri nell'armadio, che tiene questa gente, che hanno molte cose della quale tiene che tenere pena, vergüenza, che hanno fatto nel passato e che si hanno quedato lì, encerrato, nel closet, nelle scaparate della sua vita. Vaya, qué oración trágica que, que formé. Yo espero que le, le haya gustado, eh, no solo para el conocimiento de, lo, de la forma de decir italiana nueva, alguna de esas seguramente no la conocían, sino porque de esa forma ustedes han aprendido o han conocido el nombre de partes del cuerpo que a lo mejor no, no, no sabían. Si les gustó el, el video, claramente pónganme un like y, y le aconsejo de eh, suscribir al canal, a la newsletter y ya, nada, nuestra cita es para el próximo video. Chao.